Ciao, bentornato, bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa per darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. L'open space è un concept che si vede molto nelle case moderne. Qualche tempo fa ho parlato di come suddividere un open space cucina soggiorno, oggi voglio darti alcuni suggerimenti per rendere il tuo open space bello e funzionale. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Non perdiamo tempo e guardiamo subito come rendere un open space bello e funzionale. È molto importante comprendere come vuoi usare lo spazio a disposizione per capire come arredarlo. Normalmente in un open space ci sono tre aree, cucina, zona pranzo e soggiorno. Per poter rendere l'open space funzionale devi determinare come usi questi tre spazi. Hai molti ospiti a pranzo o a cena? In questo caso dovrai prendere un tavolo adeguato e dare importanza maggiore a quell'area. Come usi la parte soggiorno? Desideri avere un'isola per la cucina? Le risposte a queste domande determineranno la disposizione dei vari elementi. La stessa stanza può essere arredata in modi diversi. Per esempio, se hai spesso ospiti e ami la conversazione con loro, allora potrebbe essere ideale posizionare gli alimenti in, in maniera scusami, che le tre aree comunicano fra di loro e sia facile spostarsi da un'area all'altra. Al contrario, potresti decidere di rendere le zone ben divise eh, usando per esempio il retro del divano come divisorio se ami usare il living per guardare la televisione. Sarà poi importante avere bene a mente le dimensioni e la forma della stanza per comprare mobili ed elementi proporzionati e in scala rispetto allo spazio a disposizione. Negli spazi piccoli bisognerà, bisognerà dare scusami, una maggiore importanza all'area che si usa eh, di più in modo che gli ambienti risultino davvero funzionali. Quando gli spazi sono abbondanti resta comunque importante studiare lo spazio come unico anche se suddiviso in aree. In questo caso è importante anche evitare di mettere i mobili contro il muro ma di creare aree centrali in modo da rendere fluidi i passaggi. Studiare forma, dimensioni e come usi la stanza ti aiuterà a capire quanti mobili comprare e come posizionarli perché questo spazio ti rappresenti e sia funzionale per te. In un open space è importante che ogni area si parli. Stile, colori e forme devono essere visivamente similari affinché tutto sia armonioso. Se hai una cucina molto moderna e minimalista, avere un soggiorno in stile rustico non è il massimo perché il contrasto sarà forte e questo dividerà visivamente troppo le due aree. Questo naturalmente non significa che non si possano mixare gli stili, semplicemente il mix dovrà esserci in tutte le aree. Se vuoi fare un minimo di divisione fra le tre aree, puoi usare i mobili o anche altri elementi, anche il colore come spiegato qui e ti lascio il link in descrizione, però mi raccomando di mantenere il più possibile una omogeneità di stile. Thank you. 
è importante avere una palette color coesa e come per lo stile usarla in tutte e tre le aree dell'open space. Per dare una sensazione di omogeneità usa un colore neutro su tutti i muri e usa eh, colori su mobili e accessori, due o tre non di più mi raccomando, per dare un po' di movimento e carattere all'open space. Se invece hai piacere di dividere otticamente le varie zone, potrai cambiare il colore anche ai muri. L'importante è che la palette colore sia la stessa in tutte e tre le parti. Creerai così una divisione virtuale, mantenendo comunque un'armonia di base. Fai in modo che le varie zone comunichino tra loro eh, cercando fili conduttori. Come visto prima sicuramente lo stesso stile o mix di stili e la palette colore distribuita sapientemente in tutti gli spazi. Puoi però usare anche forme e materiali. Per esempio potresti usare lo stesso metallo per le gambe del tavolino in soggiorno, un portacandele sul tavolo della sala da pranzo e come le maniglie delle antine della cucina. Fare questo genera un certo ritmo che è uno dei fondamenti eh, in interior design. Scopri gli altri qui e di nuovo ti lascio il link in descrizione. Le ripetizioni di colori, materiali, fantasie e o texture legano insieme gli ambienti dando loro armonia e unità, che però non saranno mai noiosi. Il discorso pavimenti riprende un po' quello dei colori. Se vuoi mantenere una omogeneità dello spazio è bene mantenere lo stesso pavimento ovunque. Se vuoi dare invece una certa divisione soprattutto per la cucina potrai ovviamente cambiare la pavimentazione, riprendendo però il colore e la fantasia nelle altre zone. Se lo spazio fosse piccolo però il consiglio è di mantenere lo stesso pavimento o almeno il colore perché non ci sia un'interruzione netta. Negli spazi piccoli le interruzioni nette rendono visivamente ancora più piccoli gli ambienti. È importante definire molto bene le varie aree. Detta così può sembrare una contraddizione con ciò che ho detto prima. Eh, anche pur mantenendo però l'omogeneità di stile e colore è bene definire le zone. Puoi dividere le aree posizionando in un determinato modo gli arredi, come per esempio mettere il divano di spalle rispetto alla cucina o alla zona pranzo. Oppure potresti semplicemente usare i tappeti. Questi ultimi sono fantastici perché apportano anche calore e texture. Se eh, usi più di un tappeto, per esempio uno per il living e uno sotto il tavolo della sala da pranzo, assicurati che abbiano qualcosa in comune. Potrebbe essere la stessa fantasia, ma con tonalità diverse, sempre in accordo con la palette colori, o viceversa, ton le stesse tonalità ma fantasie diverse. Possono anche avere gli stessi colori e fantasie, ma cambiare forma, per esempio essere rotondo sotto il tavolo. In caso di tappeti fai attenzione alle dimensioni. Per il living, oramai lo sai, deve accogliere tutti gli elementi o almeno i piedi frontali. E per la zona pranzo devi tenere conto anche dello spazio necessario per spostare la sedia quando ci si deve sedere. Un altro modo... Un altro modo per definire le aree potrebbe essere quello di utilizzare il controsoffitto per abbassare una delle zone. Questa è un'ottima idea e può essere molto efficace nel separare visivamente diverse aree di un open space. Creando un controsoffitto più basso in un'area specifica è possibile delimitare chiaramente i confini tra gli spazi mantenendo un design complessivo armonioso. È un approccio architettonico che aggiunge un po' di movimento al design dell'open space.
mantiene una certa omogeneità per la luce generale usando la stessa temperatura colore possibilmente quella naturale intorno ai 4000 gradi kelvin e poi aggiungi nella zona living lampade da tavolo da terra con una temperatura colore più calda che aiuterà il rilassamento metti un punto luce sopra il tavolo e sull'isola della cucina se presente avere vari punti luce aiuterà non solo ad avere un'illuminazione adeguata ma anche a dare il giusto risalto ad ogni area le lampade dovrebbero avere poi dei punti in comune vuoi per forma vuoi per colore sempre per un discorso di omogeneità In un open space è importante che visualmente le finestre siano trattate alla stessa maniera. Questo non significa per forza avere le stesse tende a tutte le finestre, perché per esempio il drappeggio potrebbe essere molto scomodo in cucina, ma perfetto in sala. Nell'usare tipologie di tendaggi differenti assicurati però che siano magari dello stesso materiale e colore, in modo da avere anche qui un filo conduttore. Sarà importante appendere il bastone sempre alla stessa altezza, anche se dovessi avere finestre di dimensioni diverse. Questo per mantenere un certo ordine visivo e per rendere il tutto più coeso. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto, ciao!